కశ్మీర్ ఎంపీ నజీర్ అహ్మద్ లావే నా పక్కనున్నారు ఆయన ప్రధానమంత్రికి లెటర్ రాశారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ తర్వాత కశ్మీర్ లో విద్యార్థులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆ లెటర్ వివరాలేంటి ఆ విషయాలని ఆయన అడుగు నజీర్ సాబ్ ఆప్నే ఏ చిట్టి లిఖా హై ప్రైమ్ మినిస్టర్ కు తో ఈ చిట్టి కిస్ బారి మీద ये चिट्ठी जो कश्मीर के हालात से थर्टी फाइव और पैंतीस और तीन सौ सत्तर के अप्लीकेशन के बाद जो हालात वहाँ पैदा हुए उस मामले में क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात टोटली ख़राब हो गए इस्पेशली इन वैली घाटी में जो हालात हैं वो बिल्कुल ठप हैं और लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं सिविल कर्फ्यू जिसको कहते हैं इसमें कोई पोलिटिकल पोलिटिकल लीडर की कोई बात नहीं है किसी सेपरेट लीडर की बात नहीं लोगों में खुद गुस्सा बढ़ गया लोग खुद परेशान हैं और लोगों में परेशानी भी है और गुस्सा भी है कि हमारे साथ ये खिलवाड़ क्यों किया गया क्योंकि तीन और पंक्ति से कश्मीर यूँ नहीं दिया था वो तो जब कश्मीर जम्मू कश्मीर स्टेट मिली थी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ तो उस वक्त उस वक्त ये जो जम्मू जो, जो हमारी मुल्क की मुल्क के कंट्री के लोग जो थे अच्छे लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बाबू उन्होंने ये तीन सौ सत्तर रखा था क्योंकि लोगों को पता नहीं ये तीन सौ सत्तर क्या है पंक्ति से क्या है इनको दूसरी चीज़ में इनको जाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है नजीर साहब आप मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं विद्यार्थी जो हैं उनके साथ कुछ दिक्कत हो रही है करके पढ़ाई को लेके कुछ दिक्कत हो रही है करके उसके बारे में थोड़ा बताइए देखिए तीन महीने से वहाँ बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है स्कूल बंद है आप हैरान होंगे कि हमारे बच्चों का एजुकेशन एजुकेशन के बगैर किसी भी कौम की तरक्की नहीं हो सकती है हमारे मुल्क की तरक्की तब हो गई थोड़ी बहुत जब हमारे बच्चों ने पढ़ा है हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे जो वर्क फोर्स बन गए वो आउट ऑफ कंट्री जो है बाकी दुनिया बाकी दुनिया में काम करते हैं लेकिन फिर एजुकेशन की वजह से अगर एजुकेशन नहीं होती तो शायद ये नहीं होता है लिहाजा वो इसी वही एजुकेशन हमारे सफ़र हो रही है इस वो हमने उस उस सिस्टम ने तीन महीनों ने हमारे बैकबोन तोड़ दिया हमारे बच्चों को ख़त्म कर दिया गया हमारा फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं उन पर क्या गुजरा होगा फैरान हो गया कि क्या मसला होगा तो इस जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है और परेशानी हाल फिलहाल में कश्मीर में बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट जाग जा रहे हैं और वहाँ की हालात की जायजा ले रहे हैं सबसे ज्यादा ये सुनने को मिलता है कि वहां पर जो लड़के हैं उनको आ, कश्मीर के बाहर दूसरी आ, स्टेट्स में जेलों में रखा जा रहा है ऐसा कोई नॉलेज ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आपके पास में है क्या हमारे बारह लोग वहाँ बंद है पॉलिटिकल लीडर तो बहुत कम ही है आम नागरिक जो है वो बंद है उसमें बच्चे हैं अंडर एज बच्चे हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने बार बार इसीलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि उनको जल्द जल्द छोड़ा जाए क्योंकि वो पढ़े लिखे बच्चे हैं लोग परेशान हैं ये जो यहाँ से जा रहे हैं मुझे पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं श्रीनगर कहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई सुविधा नहीं थी लेकिन कुछ जो चैनल्स है यहाँ हमारे मुल्क के वो वहाँ वहाँ तो दिखाते हैं उनके हिसाब से आज तक जो उन्होंने दिखाया आज हमारी बात हुई आज जो हमारे ये टेलीफोन पर हमारे ये जो मोबाइल चला आज जो मोबाइल चला उससे हमारे अनग्राउंड की पोजिशन पता चले लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं तीन महीने से यहाँ बैठा हूँ मैं जा रहा हूँ अब कोशिश कर रहा हूँ मैं जब वापस जाने जाने की तो जब वहाँ पर हम ग्राउंड ग्राउंड देखेंगे तभी हम लोगों से बात करेंगे कि क्या हो रहा है क्या मामला है अभी हमें उतनी नॉलेज ऑन ग्राउंड नहीं अभी वहाँ पर ब्लॉक लेवल का जो चुनाव होने जा रहा है जिसमें बीजेपी पार्टिसिपेट कर रही है मगर पी और अन्य वहाँ की जो पार्टियाँ हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है ऐसा क्यों देखिए वो रीजनल स्टेटस हैं आपने देखा होगा कि सारे रीजनल लीडर्स जो हैं वो बंद हैं एक्स तीन चीफ मिनिस्टर्स जिसमें हमारी पार्टी की महबूबा जी है और फारूक साहब हैं और उमर साहब हैं तीनों के तीनों बंद हैं जो जो प्रजेंट करते हैं जो लीडर हैं हमारे जब उन लीडरों को ही बंद रखा गया तो इलेक्शन की इसकी अफायदत क्या है लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे खासकर ये गाठी में क्योंकि हमारी लीडरशिप जो बांध है कांग्रेस ने भी कहा कि हमारे लीडरों को छोड़ दो हमारे वर्कर्स को छोड़ दो तब ही हम इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन यहाँ मुझे पता नहीं क्या करता है जो सेंट्रल से सरकार है वही लड़ रही है वो एक सिंगल पार्टी लड़ रही है बीजेपी और जो आने वाले काल में होगा आप सुनेंगे कि बीजेपी की सारी सीटें आ गई तो आप ये बताइए सत्तर दिन के बाद अब मोबाइल चलने लगे हैं लैंडलाइन चलने लगा है सरकार का कहना है कि पॉलिटिशियंस को भी हम रिलीज कर रहे हैं तब भी आप नॉर्मल करके मानते नहीं हैं देखिए ये तो इन्होंने ये तो ये जो मोबाइल जो छोड़ दिया गया अच्छी बात है इससे हमारे बच्चों को जो फ्यूचर डायरेक्ट हो रहा था क्योंकि वो कंपटिशन एग्जाम्स में नहीं वैसा नहीं जा पाए और उनके जो बाहर जो यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला लेना था वो भी नहीं हो सका वो बड़ा न्याय हुआ हमारे साथ अगर आज ये छोड़ दिया ये तो अच्छी बात है उसको हम वेलकम करते हैं लेकिन बड़े मामले जो हैं वहाँ हमारे बच्चे बंद हैं वहाँ हमारे एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल ख़त्म है और हमारे लीडर भी बंद हैं और आम नागरिक भी बंद है और लोग खुद ब खुद घरों
మొత్తం మీద చూసినట్లయితే కశ్మీర్ లో నెమ్మది నెమ్మదిగా సామాన్య పరిస్థితిని తీసుకువస్తున్నామని ప్రభుత్వం చెప్తున్నప్పటికీ అక్కడున్న విద్యార్థుల్ని జైల్లో పెట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అక్కడి ఎంపీ నజీర్ అహ్మద్ లావే ఈ విషయాన్ని పరిష్కరించాలి అని చెప్పి ప్రధానమంత్రికి లెటర్స్ కూడా రాస్తున్నారు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా స్పందిస్తుంది అనేది కాలమే చెప్తుంది